আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি খুব ভালো আছো তো আজকে আমরা লার্ন এন্ড গ্রোয়ের পক্ষ থেকে একটি লাইভ ক্লাস আয়োজন করছি এবং ক্লাসটি হচ্ছে আর্থিক বিবরণের উপর তো আর্থিক বিবরণী হিসাব বিজ্ঞানের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যাপ্টার তো কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা সবাই জানি হিসাব বিজ্ঞান প্রথম এবং দ্বিতীয় পত্রের রিটার্নের চল্লিশ মার্কস আর্থিক বিবরণী থেকে অ্যান্সার করতে হয় আমাদের এবং সেটি কম্পালসারি তো এছাড়া ভার্সিটি অ্যাডমিশনে আর্থিক বিবরণী খুব 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 গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যাপ্টার কারণ অনেক কোয়েশ্চেন থাকে আর্থিক বিবরণী থেকে অ্যাডমিশন টেস্টে তো আজকের ক্লাসটি আমি চেষ্টা করব যে ভার্সিটি অ্যাডমিশন এবং এইচএসসি দুটোতে যাতে হেল্পফুল হয় সেভাবে ক্লাসটি নেওয়ার চেষ্টা করব তো আমার ক্লাসটিতে থাকবে আর্থিক বিবরণী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য এবং আমরা কিছু ম্যাথের ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনও দেখব হিসাব বিজ্ঞানে আর্থিক বিবরণী করার ক্ষেত্রে তো ক্লাসটি আমরা শুরু করতে যাচ্ছি তো প্রথমে আমরা যেটা জানব যে আর্থিক বিবরণী মূলত চারটি এটা নিয়ে অনেকের কনফিউশন সৃষ্টি হয় যে আর্থিক বিবরণী পাঁচটি না চারটি আসলে এটার উত্তরটা হচ্ছে আর্থিক বিবরণী পাঁচটি অংশে প্রস্তুত করা হয় কিন্তু বিবরণী মূলত চারটি কারণ পঞ্চম অংশটি হচ্ছে নোটস বা টিকা আর্থিক বিবরণী সংশ্লিষ্ট তো সেটি কোনো বিবরণী নয় আসলে বিবরণী হচ্ছে প্রধানত এই চারটি বিশদায় বিবরণী মালিকানা সত্য বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণী এবং নগদ প্রবাহ বিবরণী তো মালিকানা সত্য বিবরণীকে যদি আমরা কোম্পানির ক্ষেত্রে চিন্তা করি সেক্ষেত্রে এটাকে শেয়ার হোল্ডারের সত্য বিবরণীও বলে অথবা এর বিপরীতে অনেকে রক্ষিত আয় বিবরণী প্রস্তুত করে যেটি সম্পর্কে আমরা অনেকে জানি অর্থাৎ রক্ষিত আয় বিবরণী হচ্ছে একটি বিকল্প কিন্তু প্রধান বিবরণীটি হচ্ছে মালিকানা সত্য বিবরণী অথবা শেয়ার হোল্ডারদের সত্য বিবরণী আমার হাতের লেখাটা একটু খারাপ মার্জনা করবেন সবাই তো আর্থিক বিবরণীর ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে এক এক প্রত্যেকটা বিবরণীরই স্পেসিফিক কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে তো ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে আমরা প্রথমে যেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা দেখি এটা অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই এই তথ্যটা তথ্যটা কি যে আর্থিক অবস্থার বিবরণী ব্যতীত বাকি সবগুলোই হিসাবকাল ধারণা অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয় আর্থিক অবস্থার বিবরণী চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয় তো অনেকে যেটা করি আমরা নীতিগুলো মুখস্থ করি যে কোনটা থেকে কোন নীতি অনুযায়ী কোন বিবরণী প্রস্তুত করা হয় কিন্তু এটাতে আসলে বোঝার একটা বিষয় আছে কারণ আর্থিক অবস্থার বিবরণী একমাত্র বিবরণী যেটা আমাদের সম্পদ আর দায়ের অবস্থা প্রকাশ করে তো সম্পদ আর দায় প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক মুহূর্তেই থাকে প্রত্যেক দিনই থাকে তো যে কোনো সময়ের জন্যই প্রতিষ্ঠানের সম্পদ অথবা দায়ের বিবরণী প্রস্তুত করা যায় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সম্পদ এবং দায়ের অবস্থা যদি কেউ জানতে চায় সে যে কোনো সময় একটি আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করে সেটা জানতে পারে কিন্তু যদি আমরা বিশদায় বিবরণীর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি বিশদায় বিবরণীর উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করা অর্থাৎ এটি কি করে একটি হিসাবকালের পুরো একটি হিসাবকালের যত ইনকাম এবং এক্সপেন্ডিচার ওগুলো ক্যালকুলেশন করে তারপর আমাদের একটা ফলাফল দেয় যে আমাদের ক্ষতি হয়েছে না লাভ হয়েছে তো এটা আমরা হিসাবকালের যে কোনো দিন প্রস্তুত করলে কিন্তু আমরা ফলাফল পাব না এই জন্য এটি হিসাবকালের শেষ তারিখে শেষ সময় প্রস্তুত করতে হয় পরে আসলাম আমরা মালিকানা সত্য বিবরণীতে মালিকানা সত্য বিবরণীতে প্রভাব ফেলে কি নিট ইনকাম বা নেট লস অথবা মালিকের উত্তোলন বা মালিকের অতিরিক্ত মূলধন অথবা মূলধনের সুদ উত্তোলনের সুদ তো অনেক কিছু থাকে যেগুলো আসলে মালিকানা সত্য বিবরণীর ওপর প্রভাব ফেলে তো আমরা যদি বছরের শেষ দিন হিসাবকালের শেষ দিন যে মালিকানা সত্য বিবরণীটা না করি তাহলে হয় তাহলে দেখা যায় যে আমরা প্রকৃত মালিকানা সত্যের ফলাফলটা পাচ্ছি না অর্থাৎ আমরা যদি যে কোনো দিনই মালিকানা সত্য বিবরণী বা বিশদায় বিবরণী করি আমরা আসলে এদের উদ্দেশ্য যেটা সেটা সফল হয় না অর্থাৎ প্রকৃত ফলাফলটা আমরা পাই না এবং নগদ প্রবাহ বিবরণী নগদ প্রবাহ বিবরণী আসলে কেউ চাইলে অবশ্যই নগদ প্রবাহ বিবরণী করতে পারে প্রতিদিন কিন্তু সেটার আসলে কোনো লাভ আছে নেই কারণ নগদ প্রবাহ বিবরণী কি করে একটি হিসাবকালের যত নগদ প্রবাহ এসেছে অথবা যত নগদ প্রবাহ আর নগদ আন্তঃপ্রবাহ বা নগদ বহি প্রবাহ সেটার ক্যালকুলেশন অথবা অর্থাৎ একটা সামারি আমাদের সামনে উপস্থাপন করে তো আমরা যদি একটি হিসাবকাল পরপর এটা না করি তাহলে সামারি করার আসলে কিছু থাকে না আমরা জানতেই পারবো না যে নগদ প্রবাহ কত 
নগদ আন্তঃপ্রবাহ কতগুলো হয়েছে নগদ বহি প্রবাহ কতগুলো হয়েছে কিন্তু আর্থিক অবস্থার বিবরণী আসলে পুরো উল্টো আর্থিক অবস্থার বিবরণী আমাদের কোনো লেনদেনের প্রভাব দেখায় না আর্থিক অবস্থার বিবরণী দেখায় আমাদের কতটুকু সম্পদ আছে কতটুকু দায় আছে একটা স্পেসিফিক টাইম পয়েন্ট অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় বিন্দুর জন্য তো এর জন্য আর্থিক অবস্থার বিবরণী যেহেতু শুধু নির্দিষ্ট সময় বিন্দুর জন্য প্রস্তুত করা হয় তাই এটাকে এটা চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণার সাথে এটা ম্যাচ করে কারণ চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা কি আমরা কন্টিনিউয়াসলি আমরা ধরে নিই যে একটা প্রতিষ্ঠান কন্টিনিউয়াসলি চলবো অর্থাৎ প্রত্যেকটা মুহূর্তেরই গুরুত্ব আছে প্রতিষ্ঠানের তো আর্থিক অবস্থার বিবরণী যেহেতু একটা নির্দিষ্ট মোমেন্টের আর্থিক অবস্থা প্রকাশ করে তাই এটাকে বলা হয় যে চলমান ধারণা প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয় তবে জেনে দেখা ভালো যে ক্লুতে যদি কোনোভাবে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা দেয়া না থাকে এবং প্রশ্ন আসে যে আর্থিক অবস্থার বিবরণী কোন ধারণা অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয় তাহলে অবশ্যই আমরা হিসাবকাল ধারণা অ্যান্সার করব বাকি তিনটি বিবরণীর ক্ষেত্রে হিসাবকাল ধারণা অনুযায়ী এটা প্রস্তুত করা হয় অন্য কোনো অল্টারনেটিভ অপশন নেই তো উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবার আর্থিক অবস্থার বিবরণীর উপাদান সমূহ নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি আর্থিক অবস্থার বিবরণীর উপাদান সমূহ সাজানো যায় দুই ভাবে তারল্যের অগ্রাধিকার অনুযায়ী স্থায়িত্বের অগ্রাধিকার অনুযায়ী তো তারল্যের অগ্রাধিকার অনুযায়ী এই কনসেপ্টটি আসলে গ্যাপ থেকে এসেছে অর্থাৎ জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস তো গ্যাপ অনুযায়ী আসলে তারল্যের তারল্যের অগ্রাধিকারে আর্থিক অবস্থার বিবরণীর উপাদানগুলো সাজানো হয় কিভাবে সাজানো হয় আর্থিক অবস্থার বিবরণীর উপাদানগুলো আসলে কি আর্থিক অবস্থার বিবরণীর উপাদান হচ্ছে প্রথমে সম্পদ এবং দায় তো সম্পদের মধ্যে আমরা কি কি দেখতে পাই প্রথমে যদি আমরা তারল্যের অগ্রাধিকার অনুযায়ী সাজাই তাহলে প্রথমে আসবে চলতি সম্পদ তারপরে আসবে স্থায়ী সম্পদ এবং দায়ের ক্ষেত্রে চলতি দা দীর্ঘমেয়াদি দায় এবং সবশেষে মালিকানা সত্ত্ব যেহেতু মালিকানা সত্ত্ব সবচাইতে দীর্ঘমেয়াদি উপাদান প্রতিষ্ঠানের আন্তদায় এবং ধরে নেওয়া হয় যে প্রতিষ্ঠান যতক্ষণ না বিলুপ্ত হচ্ছে ততক্ষণ এর মালিকানা সত্ত্ব থাকে তাই যদি আমরা তারল্যের অগ্রাধিকারে সাজাই তাহলে সম্পদের ক্ষেত্রে স্থায়ী সম্পদ শেষে আসে এবং দায়ের ক্ষেত্রে মালিকানা সত্ত্ব শেষে আছে কিন্তু স্থায়িত্বের অগ্রাধিকার অনুসারে সাজাই হচ্ছে আইএফআরএস অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড যেটা আমরা নর্মালি ফলো করি আইএফআরএস হচ্ছে আধুনিকতম কনসেপ্ট যা অনুযায়ী হিসাব বিজ্ঞানের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তো আইএফআরএস অনুযায়ী ঠিক এর উল্টোটা হয় অর্থাৎ যেগুলো সবচেয়ে বেশি স্থায়ী সেগুলো সবার আগে আসে এবং যেগুলো কম স্থায়ী সেগুলো পরে আসে বিবরণীতে এবং সেই অনুযায়ী যদি আমরা করি তাহলে দীর্ঘমেয়াদি দায় আসে সবার ওপরে এবং মালিকানা সত্ত্ব মাঝখানে এবং চলতি দায় শেষে এবং সম্পদের ক্ষেত্রে স্থায়ী সম্পদটা আগে দিয়ে আমরা পরে আসে বিনিয়োগ স্থায়ী সম্পদ স্থায়ী সম্পদ তারপরে আসে বিনিয়োগ তারপর আসে চলতি সম্পদ তারপরে আসে অসমন্বিত ব্যয় যদি আমরা দায় সাজাতে চাই তাহলে তখনও আমাদের দীর্ঘ মেয়াদের যে কাঠামো সবচেয়ে স্থায়ী দায়গুলো সবার আগে আসে এবং তারপরে বাকি দায়গুলো আসে তো সেই হিসাবে আমাদের মালিকানা সত্ত্ব আমরা আগে আনি যেটা আমরা করে থাকি কোম্পানির আর্থিক বিবরণী করার সময় যে শেয়ার হোল্ডারদের যে দায়গুলো শেয়ার হোল্ডারদের যে সত্ত্ব সেটা আমরা সবার আগে আনি তারপরে আমরা যেটা আনি সেটা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি দায় 
তারপরে আমরা আনি চলতি দেয় তো এই জিনিসটা আসলে ভার্সিটি অ্যাডমিশনে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কোয়েশ্চেন যে কোনটা অনুযায়ী কিভাবে সাজানো হয় তো আধুনিক স্ট্যান্ডার্ডস হচ্ছে আইএফআরএস তো যদি আমাদের কোয়েশ্চেনে কখনো আসে যে আধুনিক হিসাব বিজ্ঞানে কিভাবে সাজানো হয় তাহলে অবশ্যই সেটা কি হবে স্থায়িত্বের অগ্রাধিকার অনুযায়ী তারপরে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি জানতে পারি সেটি হচ্ছে যে চলতি সম্পদ কি করে সাজানো হয় একটা জিনিস মনে রাখা ভালো যে গ্যাপ ও আইএফআরএস দুটোই চলতি দায় সাজায় তারল্যের অগ্রাধিকার এটি একটি ব্যতিক্রম অর্থাৎ এই এটি একটি ব্যতিক্রম বিধায় এটি পরীক্ষায় কোয়েশ্চেনে আসে যে চলতি দায় কিভাবে সাজানো হয় তো ক্যাপ এবং আইএফআরএস যাই হোক না কেন কনসেপ্ট সবসময় চলতি দায় তারল্যের অগ্রাধিকার অনুযায়ী সাজানো হয় যাই হোক তো এটা এগুলো ছিল মোটামুটি বেসিক কিছু ধারণা আর্থিক বিবরণী সাজান নিয়ে এবং তারপরে আমরা যেটি যেতে যাচ্ছি আর্থিক বিবরণীর গুরুত্বপূর্ণ কিছু দফা এই বিষয়টি আসলে খুব ইন্টারেস্টিং কারণ এই জিনিসগুলো আমাদের পরীক্ষার হলে শান্তি কেড়ে নেয় শান্তি কিভাবে কেড়ে নেয় এগুলো থাকা মানে হচ্ছে সমস্যা অ্যান্সার দিতে গেলে আমাদের মাথায় আসে যেগুলো আসলে কোথায় যাবে এগুলো কি সম্পদ দায় বা এগুলো মানে বিপরীত সম্পদ বা বিপরীত দায় বা বিপরীত দায় আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না যেমন প্রথম কনফিউজিং যে টার্মটি আয়কর এবং আয়কর সঞ্চিতি আয়কর নর্মালি শুনলে আমাদের মনে হয় যে এটি একটি ব্যয় কিন্তু আয়কর আসলে কি আয়কর কোনো ব্যয় না এবং আয়কর সঞ্চিতি কি আয়কর সঞ্চিতি হলো একটি ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা যে আয়কর যেহেতু আমাদের দিতে হয় কোম্পানির আয়ের ওপর সেটি আসলে আমাদের মালিকানা সত্য কমায় অর্থাৎ আয়কর একটি বিপরীত আয় হিসাব অথবা বিপরীত মালিকানা সত্য হিসাব যেটা মালিকানা সত্যকে হ্রাস করে এটা কোনো ব্যয় না তাই আমরা বিশদায় বিবরণীতে কখনো আয়কর কে আনি না হ্যাঁ কিন্তু আমাদের যে আয়করটা দিতে হয় সাধারণত আগের বছরের আয়কর আমরা পরের বছর পে করি গভর্নমেন্টকে যদি আমরা কোম্পানির সেন্সে দেখি আয়কর যেই আয়করটা আমরা এই বছর পে করছি সেটা আগের বছরের আয়কর তো কোম্পানি এর জন্য কি করে কোম্পানি একটা সঞ্চিতি করে যে এই টাকাটা আমি আলাদা করে রাখলাম এটা হচ্ছে আমার পরের বছরের আয়কর পরিষদের জন্য এখন পরের বছরের আয়কর কি হবে সেটা তো কোম্পানি অবশ্যই শিওর থাকে না তাও আন্দাজের মতো একটা সঞ্চিতি তার ক্রিয়েট করে রাখে যাতে পরের বছর আয়কর পরিষদ করতে গেলে কোম্পানির কোনো প্রকার বেগ পেতে না হয় তো সেই আয়কর সঞ্চিতিটা আমাদের নতুন আয়কর সঞ্চিতি হিসাবে সমন্বয় দেওয়া থাকে যদি কেউ লক্ষ্য করে থাকো যে সমন্বয়ের মধ্যে দেওয়া থাকে মাঝে মধ্যে নতুন আয়কর সঞ্চিতি তো নতুন আয়কর সঞ্চিতিটা আসলে এটাই যে আমাদের আমার পরের বছর আয়কর পরিষদ করতে হবে তো পরের বছর আয়কর পরিষদ করতে গেলে আমার কিছু টাকা আগে থেকে সরিয়ে রাখা ভালো এটি আমার একটি ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা যাতে আমি পরের বছর খুব সহজে আমার আয়করটা পরিষদ করতে পারি তো এই নতুন আয়কর সঞ্চিতিকে আমাদের বিশদয় বিবরণীতে সবার শেষে বাদ দিতে হয় কর পরবর্তী নিট আয় বের করার জন্য তো কর পূর্ব নিট আয় মাইনাস নতুন আয়কর সঞ্চিতি সমান সমান কর পরবর্তী তো কর পরবর্তী নিটায় টার্মটা দেখে মাঝে মধ্যে মনে হয় যে আয়করটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে কর পরবর্তী নিটায় বের হয় আসলে নতুন আয়কর সঞ্চিতিটা বাদ দিতে হয় কারণ এই বছরের আয়কর কত সেটা আমরা জানি না কারণ সেটা আমরা পরিশোধ করছি পরের বছর গিয়ে তো 
এই জিনিসটা আসলে অনেক কনফিউজ করে আমাদের এবং যদি আমাদের রেওমিলে কোনো আয়কর সঞ্চিতি দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে এটা আগের বছরের আয়কর সঞ্চিতি তো রেওমিলে যদি আয়কর সঞ্চিতি এবং আয়কর দেয়া থাকে তাহলে সেটার পার্থক্য আবার আমাদের রক্ষিত আয় বিবরণীতে একটা প্রভাব ফেলে সেটা আমরা অনেকেই খেয়াল করেছি যে আয়কর মাইনাস আয়কর সঞ্চিতি অথবা আয়কর সঞ্চিতি মাইনাস আয়কর এখন আমার ধরো আমি এই বছর আয়কর সঞ্চিতি রাখলাম তো এই বছর আমি আয়কর সঞ্চিতি রাখলাম দশ হাজার পরের বছর আমার আয়কর আসলো পনেরো হাজার তো পনেরো হাজার মাইনাস দশ হাজার পরের বছর গিয়ে তো এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা আমাদের করতে হয় রক্ষিত আয় বিবরণীতে গিয়ে রক্ষিত আয় বিবরণীর তে আয়কর সঞ্চিতি যদি আয়কর থেকে কম হয় তখন রক্ষিত আয় বিবরণীতে ওই অ্যামাউন্টটা আমরা বাদ দিই এবং যদি আয়কর সঞ্চিতি আয়কর থেকে বেশি অর্থাৎ যদি এখানে উল্টো হতো যে আমাদের আয়কর সঞ্চিতি পনেরো হাজার টাকা এবং আমাদের আয়কর দশ হাজার টাকা তাহলে অবশ্যই আমরা এই পাঁচ হাজার টাকাকে আয় হিসাবে রক্ষিত আয় বিবরণীতে যোগ করতাম অবশ্যই এই পুরো জিনিসটা হবে রক্ষিত আয় বিবরণীতে বিশদায় বিবরণীতে এর কোনো স্থান নেই বিশদায় বিবরণীতে শুধু এই একটি জিনিসই যায় সেটা হচ্ছে নতুন আয়কর সঞ্চিতিটা বিশদায় বিবরণীতে বাদ যাবে তো এই জিনিসটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমাদের জেনে রাখা ভালো এইচএসসিতে আর্থিক বিবরণী করার সময় এই জিনিসটা আমাদের প্রয়োজন হয় তো নেক্সট যে টার্মটা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অদাবিকৃত লভ্যাংশ তো অদাবিকৃত লভ্যাংশ জিনিসটা কি লভ্যাংশ মানে কি লভ্যাংশ হচ্ছে কোম্পানি তার শেয়ার হোল্ডারদের যেই প্রফিটের যে অংশটা দেয় যে পোর্শনটা ভাগ করে দেয় তো এমন অনেক সময় হয় যে লভ্যাংশ কোম্পানি দিয়েছে এবং শেয়ার হোল্ডার সেই লভ্যাংশ কোনো লভ্যাংশ দাবি করেনি তো শেয়ার হোল্ডার যখন লভ্যাংশ দাবি করে না অনেক দিন ধরে তো কোম্পানি চিন্তা করে যে এই টাকাটা তো দাবি হয় নাই তো এই টাকাটা আমি কি করব। অবশ্যই তো এই টাকাটা ফেলে রাখা যাবে না লভ্যাংশ হিসাবে তখন কোম্পানি কি করে এই টাকাটা ইউজ করে তো এই টাকাটা তখন অদাবিকৃত লভ্যাংশটা কোম্পানি বাতিল করে দেয় এবং অদাবিকৃত লভ্যাংশের অবলোপন যেটা মানে অদাবিকৃত লভ্যাংশের টাকাটা কোম্পানি নিজের আয়ের সাথে সংরক্ষিত আয়ের সাথে যোগ করে নেয় এই জন্য আমরা অনেক সময় দেখি যে সংরক্ষিত আয় বিবরণীতে অদাবিকৃত লভ্যাংশের অবলোপন নামে একটি টার্ম থাকে তো এই জন্য অদাবিকৃত লভ্যাংশের অবলোপন আমার সংরক্ষিত আয়ের সাথে যোগ হয় সব সময় তো এই অদাবিকৃত লভ্যাংশের অবলোপনটা আমরা সব সময় সংরক্ষিত আয়ের সাথে যোগ করব কারণ এটি আমার প্রতিষ্ঠানের জন্য আয় না বলতে গেলে প্রতিষ্ঠান যে ব্যয়টা করছিল লভ্যাংশ দেওয়ার পেছনে সে ব্যয়টা আর হচ্ছে না কারণ এই লভ্যাংশটা কেউ দাবি করেনি এবার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ টার্ম সেটি হচ্ছে প্রস্তাবিত লভ্যাংশ তো প্রস্তাবিত লভ্যাংশ জিনিসটা কি প্রস্তাবিত লভ্যাংশ হচ্ছে কোম্পানির সাধারণ সভায় কোম্পানি একটা প্রস্তাব করে যে আমি কত পার্সেন্ট লভ্যাংশ দেব এটার একটা ডিসিশন হয় তো ধরা যাক যে কোনো কোম্পানি দশ পার্সেন্ট লভ্যাংশ ঘোষণা করলো যে এই কোম্পানি বছর শেষে এর শেয়ার হোল্ডারদের দশ পার্সেন্ট লভ্যাংশ দেবে তো তখন সেই লভ্যাংশটা হয় প্রস্তাবিত লভ্যাংশ অর্থাৎ সেই লভ্যাংশটা এখনো পরিশোধ হয়নি এই জিনিসটা সব সময় মনে রাখবে যে যে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয় অথবা প্রস্তাব করা হয় তার মানে হচ্ছে এই লভ্যাংশটা এখনো পরিশোধিত নয় তো যদি এই লভ্যাংশটা পরিশোধিত না হয় তার মানে কি কোম্পানিকে এই লভ্যাংশ পরিশোধ করতে হবে ভবিষ্যতে তাই প্রস্তাবিত লভ্যাংশ এমন একটি টান যেটা আমাদের কোথায় যায় আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে অবশ্যই চলতি দায় সরি চলতি দায় ও ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা
তো চলতি দেয় ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাতে সবসময় প্রস্তাবিত লভ্যাংশ যায় কারণ এটি একটি ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা যে আমি লভ্যাংশটা ভবিষ্যতে পরিশোধ করব এখন আমি পরিশোধ করিনি তাই এটি কোম্পানির জন্য একটি দায় এই জিনিসটা আমরা সবসময় মাথায় রাখবো যে প্রস্তাবিত লভ্যাংশ অথবা ঘোষিত লভ্যাংশ কোনো ব্যয় না বরং এটি কোম্পানির জন্য একটি দায় তারপরে যে বিষয়টা আসে সেটা হচ্ছে শেয়ার হস্তান্তর ফিজ তো শেয়ার হস্তান্তর ফিজ বিষয়টা কি শেয়ার হস্তান্তর ফিজ হচ্ছে কোম্পানির জন্য একটি আয় হ্যাঁ ঠিকই শুনেছ বন্ধুরা এটি একটি আয় যদিও দেখলে মনে হয় যে এটি একটি ব্যয় শেয়ার হস্তান্তর ফিজটা আসলে কি ধরো কোম্পানি আমি একজন শেয়ার হোল্ডার এবং আমি চাচ্ছি আমার শেয়ারগুলো অন্য একজনের কাছে বিক্রি করে দিতে সেকেন্ডারি মার্কেটে আমরা অনেকেই জানি যে শেয়ার হোল স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার ক্র কেনাবেচা করা যায় তো আমি যে আরেকজনকে শেয়ারগুলো বিক্রি করে দিচ্ছি সেটা অবশ্যই কোম্পানিকে জানাতে হয় এবং সেখানে কি করতে হয় কোম্পানিকে কোম্পানিকে নতুন শেয়ার হোল্ডারের নামটা এন্ট্রি করতে হয় এবং পুরাতন শেয়ার হোল্ডারের নামটা বাদ দিয়ে দিতে হয় তো এই জন্য এই কোম্পানি যে কাজটা করে এই জন্য কোম্পানিকে একটা ফি দিতে হয় যেটা হচ্ছে শেয়ার হস্তান্তর ফি তো এই জন্য শেয়ার হস্তান্তর ফিটা কোম্পানির জন্য একটি আয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে শেয়ার হস্তান্তর ফি কি কোম্পানির কোনো পরিচালনা অথবা ক্রয় বিক্রয় থেকে আসছে বা সেবা প্রদান থেকে আসছে না শেয়ার হস্তান্তর ফিজ একদম সম্পূর্ণ বাইরের একটি ইনকাম যেটির সাথে কোম্পানির অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কোনো সম্পর্ক নেই তো যেহেতু কোনো সম্পর্ক নেই তাই শেয়ার হস্তান্তর ফিজ যায় কোম্পানির অপরিচালন আয় অর্থাৎ কোম্পানির অপরিচালন আয়ের সাথে শেয়ার হস্তান্তর ফিজটা যোগ হয় তো এই জিনিসটি আসলে অনেকে ভুল করে ভাবে যে শেয়ার হস্তান্তর ফিজ একটি ব্যয় আসলে না শেয়ার হস্তান্তর ফিজ একটি আয় তো পরে আমরা যে জিনিসটি নাচল করবো সেটি হচ্ছে অলিক সম্পত্তি এই জিনিসটা নিয়ে অনেকের মনে অনেক কনফিউশন থাকে যে অলিক সম্পত্তি আসলে কি এবং কেন এটাকে অলিক সম্পত্তি হিসাবে গণনা করা হচ্ছে অথবা এটা যদি অলিকই হয় তাহলে কেন এটাকে আমরা সম্পত্তি বলছি তো বিষয়টা হচ্ছে যে অলিক সম্পত্তির উদাহরণ দিয়ে আমি যদি তোমাদের বোঝাই যে শেয়ার অবহার এটি একটি অলিক সম্পত্তি এখন শেয়ার অবহার মানে হচ্ছে যে আমি আমার ফেস ভ্যালু অর্থাৎ সে একটি শেয়ার আমার যত টাকায় বিক্রি করার কথা আমি তার থেকে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি দশ টাকার শেয়ার হয়তো আমি আট টাকায় বিক্রি করছি তো কেন আমি এই শেয়ারটা কেন ডিসকাউন্টে বিক্রি করছি যাতে লোকজন আমার শেয়ার কেনে তো লোকজন আমার শেয়ার কখন কিনবে ডিসকাউন্ট দিলে কিনবে এখন এই ডিসকাউন্টটা যে আমি দিচ্ছি এটা তো আমার ব্যয় হওয়ার কথা কিন্তু কেন এটা আমার সম্পত্তিতে অ্যাড হচ্ছে কারণ আমি মূলধন দিচ্ছি ও তাদের কাছে শেয়ার দিচ্ছি তারা মালিক হচ্ছে দশ টাকার শেয়ারের কিন্তু তারা আমাকে পরিশোধ করছে কত টাকা নয় টাকা বার টাকা তো নয় টাকা যদি আমি শেয়ারের এক টাকা যদি আমি পার শেয়ার ডিসকাউন্ট দেই তখন আমার এই যে এক টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি এই ডিসকাউন্ট আমি কেন দিচ্ছি যাতে আমি মূলধন সংগ্রহ করতে পারি তো মূলধন সংগ্রহ করতে করা আসলে একটি দীর্ঘমেয়াদী কাজ এবং যেহেতু মূলধন সংগ্রহ করতে আমি এই টাকাটা ব্যয় করছি তাই এটাকে মূলধন জাতীয় এক প্রকার মূলধন জাতীয় ব্যয় হিসাবে গণনা করা হয় তো এই মূলধন জাতীয় ব্যয় হিসাবে এটাকে গণনা করা হয় বিধায় এটাকে আমরা আপাতত সম্পত্তির মধ্যে রাখি কিন্তু বাস্তবে এই সম্পদের কোনো অস্তিত্ব নেই অর্থাৎ আমরা যে ডিসকাউন্টটা দিচ্ছি এটা মূল আমাদের মূলধন সংগ্রহের জন্য হলেও এটি মূলধন জাতীয় ব্যয় হলেও এটির আসলে বাস্তবিক কোনো অস্তিত্বই নেই তো যেহেতু এটি কোনো অস্তিত্ব নেই এটাকে তাই আমরা বলি অলিক সম্পত্তি অথবা কাল্পনিক সম্পত্তি তো এই কাল্পনিক সম্পত্তির মধ্যে আরও আছে প্রাথমিক খরচ তো প্রাথমিক খরচ জিনিসটা কি প্রাথমিক খরচ বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা কোম্পানি প্রতিষ্ঠাকালে আমাদের কিছু খরচ হয় এই যে কোম্পানির সার্টিফিকেট ওঠানোর জন্য কোম্পানি নিবন্ধন বা বিভিন্ন ইস্যুতে তো এই খরচগুলো যে আমাদের হচ্ছে এই খরচগুলো আমরা যদি এখন কোম্পানির ব্যয় হিসাবে দেখাই এগুলো আসলে কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী ব্যয় তো তাই এগুলোকে আমরা কোনো নির্দিষ্ট এক বছরের ব্যয়ের আওতায় ফেলতে পারছি না তো যেহেতু এটি কোনো নির্দিষ্ট এক বছরের ব্যয় না তাই এটাকে আমরা মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসাবে ধরতে পারছি না আবার 
এই প্রাথমিক খরচের ফলে আমরা যা আর্ন করছি তার কোনো বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই যেমন আমরা যদি কোম্পানির নিবন্ধন করাই নিবন্ধন তো কোম্পানির কোনো সম্পদ না তো বাস্তবিক যেহেতু অস্তিত্ব নেই তাই প্রাথমিক খরচটাকেও আমরা কাল্পনিক সম্পত্তির হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করি এবং আরেকটা যদি আমরা কাল্পনিক সম্পত্তি বলি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে অবলেখকের কমিশন তো অবলেখকের কমিশন যদি আমরা বলি অবলেখকের কমিশন হচ্ছে যে আমরা শেয়ার বিক্রি করতে যাই যখন তো ধরো আমি একটি কোম্পানির মালিক এখন আমি আমার শেয়ার বিক্রি করতে চাচ্ছি তো এখন আমার কি অতটা পরিচয় আছে আমি একটি নতুন কোম্পানি খুলতে যাচ্ছি এবং আমার শেয়ার কে কিনবে তো কোনো ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অথবা মানে কোনো একটি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক বা কোনো প্রতিষ্ঠান যার শেয়ার মার্কেটে অনেক ইনফ্লুয়েন্স আছে সে বলে যে আমি আপনার শেয়ারগুলো বিক্রি করে দেব কেন বিক্রি করে দেব আপনি যদি আমাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেন তো সে কমিশনের বিনিময়ে আমার কোম্পানির শেয়ার বিক্রির দায়িত্ব নেয় এবং নর্মালি যদি সে শেয়ার বিক্রি করতে না পারে তখন সে করে কি সেই কমিশনটা সেই অবিকৃত শেয়ারটা সে নিজেই কিনে নেয় তো সে যে রিস্কটা নিচ্ছে এবং কষ্ট করে আমার শেয়ারগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে তার জন্য সেই টাকাটা নেয় এখন এই টাকাটাও আমার কোম্পানির শেয়ার বিক্রির জন্য অর্থাৎ মূলধন সংগ্রহের জন্য একটি ব্যয় এবং এটাকেও আমরা মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে পারছি না কারণ আমি এর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন সংগ্রহের জন্য এই টাকাটা ব্যয় করছি তো তাই এবং কিন্তু এটিরও বাস্তবিক কোনো ভিত্তি নেই কারণ এর মাধ্যমে আমরা যা অর্জন করছি সেটা আসলে বাস্তবিক ধরাও যায় না দেখাও যায় না এবং সেটা আসলে আমরা কোনো জায়গায় ব্যবহারও করতে পারি না তো অর্থাৎ তার কোনো বেনিফিট নেই প্রকাশ্য কোনো বেনিফিট নেই তাই অবলেখকের কমিশনও অলেখ সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত তো এই তিনটি টার্মই ছিল অলেখ সম্পত্তির যেগুলো আসলে নর্মালি আমরা দেখি এবং এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং কেন এগুলো অলিক সম্পত্তি সেগুলো আমাদের জানাটা দরকার ছিল তো এরপর আমরা যাবো আর্থিক বিবরণী সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পার্টে কেন এটাকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট আমরা বলছি কারণ যখন আমরা এইচএসসিতে আর্থিক বিবরণী করতে যাই আর্থিক বিবরণী সবচেয়ে যে জিনিসটা আমাদের ভোগায় সেটা হচ্ছে যে নিচে দেয়া সমন্বয় কিছু কঠিন সমন্বয় দেয়া থাকে এবং দেখা যায় যে আমরা এই সমন্বয়গুলো করতে গিয়ে কোনো না কোনো জায়গায় ভুল করি এবং ফলে আমাদের আর্থিক বিবরণী মেলে না এবং আমরা নম্বর পাই না তাই আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ কিছু সমন্বয়গুলো জানা দরকার এখানে আমি কিছু কঠিন কঠিন সমন্বয় সিলেক্ট করেছি যেগুলো আসলে আমরা যদি সহজভাবে বুঝতে পারি তাহলে সহজ সমন্বয়গুলো আমরা এমনিতেই পারব তো এই কঠিন সমন্বয়গুলো আমাদের একটু বোঝা দরকার এবং তোমাদের যাতে আমি বোঝাতে বেশি সময় দিতে পারি এবং তোমাদের সময় স্বল্প সময় যাতে অপচয় না হয় তাই আমি সলিউশনগুলো আগে লিখে রেখেছি কারণ আমি যদি এখন লিখতে যেতাম তাহলে আমার অনেক সময় যেত এবং তোমাদের সময় ওয়েস্ট হতো তো আমরা যে প্রথম সমন্বয়টা দেখব সেটা হচ্ছে সমাপনী মজুদ পণ্য নিয়ে এটি হচ্ছে একটি মাস্ট একটি সমন্বয় যেটা সব সময় থাকে আর্থিক বিবরণীতে সমাপনী মজুদ পণ্য নিয়ে সমন্বয় আমাদের থাকেই তো তাই এই জিনিসটি আমাদের একটু মনোযোগ দিয়ে দেখা উচিত সমাপনী মজুদ পণ্য এখানে দেওয়া আছে কত দুই লাখ টাকা তো এই মূল্যায়নের পরবর্তীতে পঞ্চাশ হাজার টাকার পণ্য আগুনে বিনষ্ট হয়েছে এবং বিমা কোম্পানি তারা চল্লিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ করতে সম্মত হয়েছে প্রারম্ভিক মজুদ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং ক্রয় তিন লাখ টাকা এখন বিষয়টা হচ্ছে মেইন জিনিসটিকে এই জায়গার যে আমি সমাপনী মজুদ পণ্য কাউন্ট করার পরে আমার এত টাকা আগুনে বিনষ্ট হয়েছে পণ্য তো যেহেতু আমাদের পণ্য বিনষ্ট হয়েছে একটা কথা তোমাদের বলি যে বিক্রয় ছাড়া অন্য কোনোভাবে মুনাফা সহ বিক্রয় ছাড়া অন্য কোনোভাবে যদি কোম্পানির হাত থেকে পণ্য চলে যায় তখন সেটাকে কি করা হয় ক্রয় থেকে বাদ দিতে হয় অর্থাৎ যখন আমরা মুনাফা সহ একটি পণ্য বিক্রয় করছি কেবলমাত্র তখনই আমরা বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট করি অর্থাৎ বিক্রয় বৃদ্ধি করি অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে আমরা ক্রয় হিসাবকে হ্রাস করি অর্থাৎ ক্রয় ক্রেডিট করি তো 
এই ক্ষেত্রে যেহেতু পঞ্চাশ হাজার টাকার পূর্ণ আগুনে বিনষ্ট হয়েছে অর্থাৎ এর থেকে আমার কোনো মুনাফা আসেনি বা এটা কোনো বিক্রয় করিনি আমি তাই এটাকে আমার প্রথমে বাদ দিতে হবে কি বিকৃত পণ্যের ব্যয় আগুনে বিনষ্ট পণ্যতে অবশ্যই আমরা এটা দেখছি বিশদয় বিবরণীতে এই সমন্বয়টা আমরা কিভাবে করব এই সমন্বয়গুলো আমরা নর্মালি আমাদের পরীক্ষায় যেগুলো আসে সেটা হচ্ছে বিশদয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী তাই আমি এই দুটোর ওপরে সমন্বয়গুলোর যে প্রভাব সেগুলো তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব তো ক্রয় থেকে আমরা আগুনের বিনষ্ট পণ্যটা বাদ দিয়ে যে নিট ক্রয় পাবো সেখান থেকে আমরা সমপনি মজুত পণ্য বাদ দিব এখন লক্ষণীয় বিষয় দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা সমপনি মজুত পণ্য এবং মূল্যায়নের পরবর্তীতে পণ্য আগুনে বিনষ্ট হয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থাৎ সমাপনি মজুত পণ্য আমাদের আর দুই লাখ টাকা নেই যেহেতু পঞ্চাশ হাজার টাকার পণ্য আগুনে বিনষ্ট হয়েছে সেই জন্য সমাপনি মজুত পণ্যের পরিমাণ আমাদের পঞ্চাশ হাজার টাকা কমে গেছে তো এই পঞ্চাশ হাজার টাকা কমে যাওয়াতে আমাদের নতুন সমাপনি মজুত পণ্য হয়েছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দুই লাখ মাইনাস পঞ্চাশ হাজার তো এটা হচ্ছে আমাদের বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের ক্ষেত্রে এর প্রভাবটা এবার এই আগুনের যে পণ্যটা বিনষ্ট হলো এটা আমাদের অবশ্যই একটি ক্ষতি কারণ এই পণ্যটা বিক্রি করে আমরা টাকা উপার্জন করতে পারতাম এটা আমাদের একটা সম্পদ ছিল কিন্তু এই সম্পদটা আমাদের আগুনে বিনষ্ট হয়ে গেছে তাই এটা আমাদের ক্ষতি এবং আমরা জানি যে কোনো প্রকার ক্ষতি অপরিচালন ব্যয় যায় তো অপরিচালন ব্যয় আমরা আগুনে বিনষ্ট পণ্যটা ক্ষতি হিসাবে রেকর্ড করছি পঞ্চাশ হাজার টাকা কিন্তু এই জায়গায় যেহেতু বলা আছে বিমা কোম্পানি চল্লিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ করতে সম্মত হয়েছে তাহলে আমাদের আলটিমেট ক্ষতিটা কত হচ্ছে দশ হাজার তো তাই আমরা প্রাপ্য ক্ষতিপূরণটা আগুনে বিনষ্ট পণ্য থেকে বাদ দিচ্ছি এবং আমাদের অপরিচালন ব্যয় আসছে দশ হাজার টাকা এইবার আমরা দেখব আর্থিক অবস্থার বিবরণের ওপর এই সমন্বয়টার প্রভাব তো আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রথম যে প্রভাবটা পড়বে সেটা হচ্ছে সমাপনি মজুত পণ্য আমরা দুই লাখ টাকা দেখাতে পারবো না সমাপনি মজুত পণ্যটা আমাদের পঞ্চাশ হাজার টাকা বাদ দিয়ে সম্পদের ক্ষেত্রে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেখাতে হবে এবং দ্বিতীয় যে প্রভাবটা পড়বে সেটা হচ্ছে বিমা কোম্পানির চল্লিশ হাজার টাকা যে ক্ষতিপূরণ তো বিমা কোম্পানির চল্লিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ আমরা কি এটা আমাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ অর্থাৎ তারা সম্মত হয়েছে আমাদের কিন্তু এখন তারা ক্ষতিপূরণ করেনি তো যেহেতু ক্ষতিপূরণ করেনি প্রাপ্য ক্ষতিপূরণটা আমাদের এখন কি চলতি সম্পদ তাই চলতি সম্পদের ক্ষেত্রে আমাদের এই প্রাপ্য ক্ষতিপূরণটা দেখাতে হবে চল্লিশ হাজার টাকা এবার আমরা দেখাতে চাচ্ছি দ্বিতীয় দ্বিতীয় সমন্বয় তো দ্বিতীয় সমন্বয়টা কি দ্বিতীয় সমন্বয়টাও পণ্য রিলেটেড আসলে পণ্য রিলেটেড সমন্বয়গুলো আমাদের বেশি আসে তাই আমি দেখাতে চেয়েছি পণ্য রিলেটেড সমন্বয়গুলোর কনফিউশন আমি দূর করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি তো এই জায়গাতেও আগুনে বিনষ্ট হয়েছে তিরিশ হাজার টাকার পণ্য এবং বিমা কোম্পানির প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ অর্থাৎ বিমা কোম্পানি অলরেডি ক্ষতিপূরণ দিয়েছে বিশ হাজার টাকা যেটা বিক্রয় হিসাবের অন্তর্ভুক্ত আছে তো বিক্রয় হিসাবের অন্তর্ভুক্ত তা আমাদের থাকা উচিত না যেহেতু এটা ক্ষতিপূরণ এটা আমাদের অপরিচালন আয় ক্ষতিপূরণটা তো এটা আমাদের কখনোই বিক্রয় হিসাবে থাকা উচিত না তো তাহলে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণটা বাদ দিতে হবে যেখানে যেটা আমরা এখানে করেছি পাঁচ লাখ থেকে বিশ হাজার বাদ দিয়েছি চার লাখ আশি হাজার টাকা আমাদের বিক্রয় তারপর হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের ওপরের কি প্রভাব যেহেতু পণ্য আগুনে বিনষ্ট হয়েছে তাই বিকৃত পণ্যের ব্যয়ে আমি আমরা ক্রয় থেকে আগুনে বিনষ্ট পণ্যটা বাদ দেব তিরিশ হাজার টাকা আমরা বাদ দিলাম তাহলে আমাদের থাকছে তিন লাখ থেকে তিরিশ হাজার বাদ দিয়ে দুই লাখ সত্তর হাজার টাকা এবং সেই সাথে সমাপনি মজুত পণ্য দুই লাখ টাকা যেহেতু এই সমাপনি মজুত পণ্য মূল্যায়নের পরে অর্থাৎ এই সমাপনি মজুত পণ্যের তিরিশ হাজার টাকার পণ্য আগুনে বিনষ্ট হয়েছে তাই আমরা সমাপনি মজুত থেকেও তিরিশ হাজার টাকা বাদ দিয়ে এক লাখ সত্তর হাজার টাকা এখানে বসাচ্ছি কারণ যেহেতু এই পণ্যটা এখন আর আমাদের পণ্য নেই নষ্ট হয়ে গেছে এবং অপরিচালন খরচে খরচে যথারীতি আগুনে বিনষ্ট পণ্য থেকে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণটা আমরা বাদ দিলে আমরা পাচ্ছি দশ হাজার টাকা আমাদের অরিজিনাল ব্যয় তারপরে আমরা দেখবো আর্থিক অবস্থার বিবরণীতের প্রভাব আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে শুধু এর একটাই প্রভাব আসবে সমাপনি মজুত পণ্য থেকে আমাদের আগুনে বিনষ্ট পণ্যটা বাদ দিয়ে আমরা এটা নিট সমাপনি মজুত পণ্যটা বসাবো যেহেতু আমরা ক্ষতিপূরণ এখানে পেয়ে গেছি এটা অলরেডি প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ তাই এটা আর আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে আসবে না তো নেক্সট যে সমন্বয়টা আমরা দেখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে বিকৃত পণ্য দশ হাজার টাকা যার ক্রয় মূল্য সাত হাজার পাঁচশো এবং সরবরাহ করা হয়নি অর্থাৎ আমরা 
পণ্য বিক্রি করেছি যেমনটা হয় অনলাইনে যে আগে পণ্যের অর্ডার দেয় তারপরে হচ্ছে পণ্য ডেলিভারি করে এই ক্ষেত্রে এরকম একটা বিষয় ঘটে যে আমরা পণ্য বিক্রি করেছি টাকাও পেয়েছি কিন্তু আমরা এই টাকা পেয়েছি অথবা পাইনি কিন্তু বিক্রয় আমাদের নিশ্চিত হয়েছে কিন্তু এই ক্রয় পণ্যটা আমরা সরবরাহ করিনি তো পণ্যটা যেহেতু আমরা সরবরাহ করিনি এখন আমাদের পণ্যটা সরবরাহ করতে হবে কিন্তু সমাপনী মজুদ নব্বই হাজার তো পণ্যটা যেহেতু সরবরাহ করিনি সেটা এখন আমাদের কাছে আছে এবং এই অবস্থাতেই আমাদের সমাপনী মজুদ পণ্যটা ক্যালকুলেট করা হয়েছে অর্থাৎ এই সাত হাজার পাঁচশো টাকার যে পণ্য আমরা বিক্রি করেছি দশ হাজার টাকায় সেটা সমাপনী মজুদ পণ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে কিন্তু সেটা অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত না কারণ সেটা আমরা অলরেডি বিক্রি করে ফেলেছি তাই আমরা বিকৃত পণ্যের ব্যয় সমাপনী মজুদ থেকে এই সাত হাজার পাঁচশো টাকা বাদ দিয়ে বাকিটা আমরা এখানে ইনক্লুড করব তারপরে আমাদের আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে শুধু এই বিষয়টাই খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা নিট সমাপনী মজুদটা চলতি সম্পদের মধ্যে বসাবো তার পরবর্তীতে আমরা দেখছি বিনামূল্যে পণ্য বিতরণের একটি সমন্বয় এটি অনেক কমন একটি সমন্বয় এবং এটি আমাদের অনেক ক্ষেত্রে বিপদে ফেলে বিপদে কিভাবে ফেলে বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ পাঁচ হাজার টাকা যেটা হিসাবভুক্ত হয়নি রেহামিলে বিজ্ঞাপন আছে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এবং ক্রয় আছে দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং মোট বিজ্ঞাপনের এক বাই চার অংশ অবলোপন করতে বলা হয়েছে লক্ষ্য করো বন্ধুরা যেহেতু পণ্য বিতরণ করা হয়েছে আমি আগেই বলেছি বিক্রয় ছাড়া অন্য যে কোনো ইস্যুতে যদি আমাদের পণ্য হাত ছাড়া হয়ে যায় তখন আমাদের সেটা বাদ দিতে হয় ক্রয় থেকে তো ক্রয় থেকে আমরা বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ বাদ দিলাম নিট ক্রয় বের করার জন্য এবার বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপনটা আমাদের কি পরিচালন খরচ তো বিজ্ঞাপনে আমাদের এই পণ্য বিতরণটা অবশ্যই যোগ হবে যেহেতু বিনামূল্যে আমরা পণ্য বিতরণ করি কোম্পানির বিজ্ঞাপন করার জন্য তো মোট বিজ্ঞাপন কত হচ্ছে আমাদের চল্লিশ হাজার এখন খেয়াল করো বন্ধুরা বলা হচ্ছে এক চতুর্থাংশ অবলোপন করতে এক চতুর্থাংশ অবলোপন মানে হচ্ছে এই এক চতুর্থাংশই আমার এই বছরের ব্যয় যদি বলা থাকতো যে এক চতুর্থাংশ বিলম্বিত করো তার মানে হচ্ছে আমার তিন চতুর্থাংশ এই বছরের ব্যয় এক চতুর্থাংশ থেকে আমি বেনিফিট সামনের বছরগুলোতে পাবো কিন্তু যেহেতু বলা হয়েছে এক চতুর্থাংশ অবলোপন করতে তার মানে হচ্ছে আমার বিলম্বিত অংশ তিন চতুর্থাংশ এবং আমার এই বছরের ব্যয় এক চতুর্থাংশ তাই আমরা এখানে মোট বিজ্ঞাপনের তিন চতুর্থাংশ বাদ দিচ্ছি বিলম্বিত হিসাবে এবং দশ হাজার টাকা আমার হচ্ছে বিজ্ঞাপন খরচ এই বছরের এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে আমরা অসমন্বিত ব্যয় বিলম্বিত বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছি তিরিশ হাজার টাকা তো এইবার আমরা যাচ্ছি পরবর্তী সমন্বয়ে তো পরবর্তী সমন্বয় হচ্ছে পণ্য ক্রয় বিশ হাজার টাকা যা পরিবহনে রয়েছে অর্থাৎ পরিবহনাধীন পণ্য এবং এটা এখনো ক্রয় বইতে লেখা হয়নি অর্থাৎ আমরা জাবেদাভুক্ত করি নেই এই ক্রয়টাকে এবং মজুদ মূল্যায়নে বিবেচনা বিবেচনা করিনি তো এটার সমন্বয় আমাদের কি হবে যেহেতু আমরা পণ্য অলরেডি ক্রয় করে ফেলেছি তার মানে সেটার মালিকানা আমাদের এবং সেই পণ্য সেই পণ্যের হিসাব অবশ্যই আমাদের রাখতে হবে আর্থিক বিবরণীতে তো এই জন্য আমরা ক্রয়ের সাথে অলিখিত ক্রয় যোগ করছি বিশ হাজার টাকা এবং মোট ক্রয় বের করলাম তিন লাখ পঞ্চাশ হাজারের সাথে বিশ হাজার যোগ হয়ে তিন লাখ সত্তর হাজার টাকা এবার সমাপনী মজুদ পণ্য যেহেতু এই পণ্যটা মূল্যায়ন হয়নি কিন্তু এই পণ্যটা তো আমাদের মালিকানা আছে অর্থাৎ আমাদের মজুদ পণ্য এটা তাই আমরা সমাপনী মজুদেও এই পণ্যটা যোগ করব সমাপনী মজুদে এক লাখ বিশ হাজারের সাথে এই বিশ হাজার যোগ হয়ে মোট সমাপনী মজুদ পণ্য হবে এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা এবার আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতের প্রভাব দেখব আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে এই সমাপনী মজুদের সাথে আমরা এই যে বিশ হাজার টাকা যোগ করে এক লাখ চল্লিশ হাজার সেটা বসাতে হবে চলতি সম্পদে অর্থাৎ মোট সমাপনী মজুদ পণ্য এবং যেহেতু আমাদের পণ্য ক্রয় বিশ হাজার টাকা এখনও ক্রয় বইতে লেখা হয়নি অর্থাৎ এটা অলিখিত তো অলিখিত কোনো ক্রয় বা বিক্রয় দেখলে সেটা ধরে নেওয়া হয় যে সেটা ধারে করা হয়েছে কারণ নগদে যদি করে করা হতো তাহলে মনে করা হয় যে নগদানে নিশ্চয়ই এর হিসাব থাকতো তাই অলিখিত ক্রয়টা হচ্ছে আমাদের ধারে ক্রয় হিসাবে ধরে নিতে হয় যেহেতু ধারে ক্রয় তার মানে কি সেটা আমাদের পরিশোধ করতে হবে অর্থাৎ সেটা প্রদেয় হিসাবের সাথে যুক্ত হবে অলিখিত হিসাবে বিশ হাজার টাকা প্রদেয় হিসাবে যোগ হচ্ছে এখানে এক লাখ টাকা ছিল প্রদেয় হিসাব তার সাথে আমরা অলিখিত ক্রয় যোগ করছি বিশ হাজার মোট প্রদেয় হিসাব হচ্ছে এক লাখ বিশ হাজার টাকা আমরা পরবর্তী সমন্বয়ে যাচ্ছি এই পরবর্তী সমন্বয়ে বিকৃত পণ্য হচ্ছে আমাদের বিশ হাজার টাকা যার ক্রয় মূল্য পনেরো হাজার এবং হিসাবভুক্ত হয়নি এবং সরবরাহ করা হয়নি এখন যেটা বিষয় যে 
আমরা এই পণ্যটা অলরেডি বিক্রি করেছি কিন্তু বিক্রয়টাকে আমরা এখনো হিসাব হিসাবভুক্ত করি তো বিক্রয় যেহেতু আমাদের আয় সেটাকে অবশ্যই আমাদের হিসাববুক্ত করতে হবে বিশাজার বিবরণীতে তাই আমরা এখানে বিক্রয়ের সাথে অলিখিত বিক্রয়টা যোগ করছি বিশ হাজার তো বিক্রয় ছিল তিন লাখ আশি হাজার সাথে অলিখিত বিক্রয় যোগ হয় চার লাখ টাকা বিক্রয় তো যেহেতু আমরা এখনো পণ্যটাকে সরবরাহ করিনি পণ্যটাকে সর আমি আগেই বলেছি দাঁড়া বিক্রয় ছাড়া অন্য কোনো ইস্যুতে যদি আমাদের পণ্য চলে যায় তখন ক্রয় থেকে সেটা বাদ যায় কিন্তু যেহেতু এখানে আমরা বিক্রয় করেছি তাই সেখান এটা এটা ক্রয় থেকে কোনো মতেই বাদ যাবে না এটা কোথা থেকে বাদ যাবে সমাপনী মজুত পণ্যে যেহেতু সমাপনী মজুত পণ্যে আমরা এখনো হিসাবভুক্ত করিনি কিন্তু আমাদের মজুত পণ্য অলরেডি কমে গেছে কারণ ওটা বিকৃত পণ্য তাই এই পণ্যের ক্রয় মূল্যটা আমাদের সমাপনী মজুত পণ্য থেকে বাদ দিতে হবে অর্থাৎ সমাপনী মজুত পণ্য ছিল দুই লাখ সেখান থেকে আমরা ক্রয় মূল্য পনেরো হাজার বাদ দিচ্ছি এবং যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে আমাদের নেট সমাপনী মজুত পণ্য এক লাখ পঁচাশি হাজার তো আগের সমন্বয় আমরা যেমন দেখেছি অলিখিত ক্রয় আমরা প্রদেয় হিসাবের সাথে যোগ করি এখানে বিক্রয়টা অলিখিত তো বিক্রয়টা যেহেতু অলিখিত তাহলে সেটা আমাদের ধরে নিতে হবে যে ধারে বিক্রয় কারণ নগদে বিক্রয় যদি হতো তাহলে সেটা নগদানি হিসাবভুক্ত থাকার কথা তাই যেহেতু অলিখিত তার মানে আমরা ধরে নেব যে আমরা কোনো নগদ টাকা পাইনি এবং এটা অলিখিত বিক্রয় তো অলিখিত বিক্রয়টা আমাদের প্রাপ্য হিসাবের সাথে যোগ হয় তো প্রাপ্য হিসাব এখানে দেওয়া আছে নব্বই হাজার টাকা তাই আমরা এখানে অলিখিত বিক্রয়টা প্রাপ্য হিসাবের সাথে যোগ করছি বিশ হাজার এবং টোটাল প্রাপ্য হিসাব দাঁড়াচ্ছে এক লাখ দশ হাজার টাকা এবং সম্পূর্ণ মজুত পণ্য থেকে অবশ্যই আমরা অসরবরাহিত পণ্যটা বাদ দিয়ে এক লাখ পঁচাশি হাজার টাকা বসাচ্ছি চলতি সম্পদে পরে যে সমন্বয়টা এই সমন্বয়টা অনেক কঠিন একটা সমন্বয় বিক্রয় অথবা ফেরত শর্তে প্রেরিত পণ্য তো বিক্রয় হয় ফেরত শর্তে প্রেরিত পণ্যটা কি যেমন আমি ঢাকা একটা কোম্পানির মালিক এখন আমি চাচ্ছি সাতক্ষীরায় আমি পণ্য বিক্রি করব কিন্তু সাতক্ষীরায় আমার নিজস্ব মালিকানার কোনো শোরুম নেই অথবা আমার নিজস্ব এমপ্লয়েড কোনো এজেন্টও নেই তো তখন আমি কি করব কিভাবে আমার সাতক্ষীরায় পণ্যটা বিক্রি করব তো তখন দেখা গেল সাতক্ষীরার একটা ব্যবসা কোম্পানির সাথে আমি চুক্তি করলাম যে আমার প্রোডাক্ট আপনি সেখানে বিক্রি করবেন এবং বিনিময়ে আপনি একটা কমিশন পাবেন এটাকে বলে বিক্রয় অথবা ফেরত শর্তে প্রেরিত পণ্য অর্থাৎ তাকে আমি পণ্যটা পাঠাবো এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে যদি পণ্যটা বিক্রি করতে না পারে সে আমাকে পণ্যটা ফেরত দিয়ে দিতে পারবে চাইলে তো এই জন্য এটাকে বলা হয় বিক্রয় অথবা ফেরত শর্তে প্রেরিত পণ্য এখানে বলা হয়েছে যে বিক্রয়ের বিক্রয় অথবা ফেরত শর্তে প্রেরিত পণ্য তিরিশ হাজার টাকা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত আছে কিন্তু এখনো বিক্রয় বললে নিশ্চিত হয়নি তো একটা জিনিস আমরা রক্ষণশীল নীতি অনুযায়ী জানি যে কোন আয় যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছে ততক্ষণ আমরা সেটাকে আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি না তো যেহেতু এটা এখন নিশ্চিত হয়নি তাই তিরিশ হাজার টাকা আমরা বিক্রয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবো না তো যেহেতু আমরা বিক্রয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবো না তাহলে আমাদের এটা বিক্রয় থেকে বাদ দিতে হবে তাই আমরা বিক্রয় থেকে এখানে বাদ দিয়েছি বিক্রয় অথবা ফেরত শর্তে প্রেরিত পণ্য তিরিশ হাজার টাকা এবং বাদ দেওয়ার ফলে আমাদের যে নিট বিক্রয় দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে তিন লাখ তিরিশ হাজার টাকা আরেকটা ক্ষেত্রে এটার ইম্প্যাক্ট পড়বে সেটা হচ্ছে সমাপনী মজুত পণ্যতে যেহেতু আমরা এটা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছি তার মানে অলরেডি এটা আমরা বিক্রয় হিসাবভুক্ত হিসাবভুক্ত করে ফেলেছি এবং সমাপনী মজুত পণ্যে এটা আমরা কাউন্ট করিনি কিন্তু যেহেতু এটা এখনো আমরা বিক্রয় বলে নিশ্চিত নই তার মানে এই পণ্যের মালিকানা এখনো আমার কাছে আছে তাই এটাকে আমাদের সমাপনী মজুত পণ্য হিসাবে কাউন্ট করতে হবে তাই সমাপনী মজুত পণ্যে আমরা এই প্রোডাক্টের দাম যোগ করব কিন্তু কথা হচ্ছে এখানে আরেকটা কন্ডিশন দেওয়া আছে উক্ত পণ্যের মূল্য ক্রয় মূল্যের বিশ পার্সেন্ট মুনাফা যোগ করে নির্ধারিত হয়েছিল অর্থাৎ এই তিরিশ হাজার টাকা হচ্ছে আমার পণ্যের বিক্রয় মূল্য এটা আমার পণ্যের ক্রয় মূল্য না কিন্তু আমরা সবসময় মজুত পণ্য লিপিবদ্ধ করি পণ্যের ক্রয় মূল্যে তাই আমাদের এখানে সমবনী মজুদের সাথে যদি এই পণ্যের মজুদ যোগ করতে চাই তখন সেটাকে আমাদের অবশ্যই ক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে তারপরে যোগ করতে হবে তো ক্রয় মূল্য আমরা কিভাবে নির্ধারণ করব ক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে আমরা চাইলে ঐকিক নিয়ম করতে পারি অথবা আমরা শর্টকাট ম্যাথড অবলম্বন করতে পারি তিরিশ হাজার টাকা এবং বলা হয়েছে ক্রয় মূল্যের উপর বিশ পার্সেন্ট মুনাফা তো ক্রয় মূল্যের উপর যেহেতু বিশ পার্সেন্ট মুনাফা যোগ করা হয়েছে তার মানে ক্রয় মূল্য যদি আমাদের একশো টাকা হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে কত একশো বিশ টাকা তো তাহলে তিরিশ হাজার টাকাকে যদি আমি একশো বিশ ধরি তাহলে একশো কত ঐকিক নিয়ম অনুযায়ী যদি আমরা করি তাহলে সহজেই বেরিয়ে যাচ্ছে তিরিশ
যে টোটাল সম্পনি মজুদ অরিজিনাল সম্পনি মজুদটা বের হচ্ছে এক লাখ পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি হাজার টাকা এবং আরেকটা বিষয় যে আমরা যে যদি এটাকে বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম তো যেটা বিক্রয় বলে নিশ্চিত হয়নি সেখান থেকে আমরা নিশ্চয়ই নগদ কোনো টাকা পাইনি তো নগদ যেহেতু টাকা পাইনি তা আমরা বিক্রয়ের ওপর এটা বিক্রয়ের সাথে এটা যোগ করেছি তার মানে আমরা কি অবশ্যই এটাকে ধারে বিক্রয় হিসাবে হিসাবভুক্ত করেছিলাম কারণ বিক্রয় বলে যেটা নিশ্চিত হয়নি সেখান থেকে নগদ টাকা পাওয়ার আসলে কোনো সম্ভাবনা নেই তাই আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে আমাদের এখানে একটা মডিফিকেশন করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রাপ্য হিসাব থেকে আমাদের এই পণ্যের বিক্রয় মূল্যটা বাদ দিতে হবে তো যে প্রাপ্য হিসাব দেওয়া আছে এখানে যেহেতু এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা তো এই প্রাপ্য হিসাব থেকে আমাদের এই পণ্যের বিক্রয় মূল্যটা বাদ দিতে হবে তিরিশ হাজার এবং আমরা আসল অরিজিনাল প্রাপ্য হিসাব পাচ্ছি এক লাখ বিশ হাজার টাকা তারপরে আমরা দেখব এটা একটু আনকমন সমন্বয় কিন্তু সমন্বয়টা আসলে আমরা বিপদে পড়তে পারি তাই আমরা এই সমন্বয়টাকে পড়ে নেয় ভালো তো বিনিয়োগের বাজার মূল্য পাঁচ হাজার সাতশো টাকা কিন্তু রেওয়া মিলে বিনিয়োগ আছে ছয় হাজার টাকা অর্থাৎ কি আমি একটি বিনিয়োগ করেছিলাম হয়তো বা আমি একটি সম্পদ ক্রয় বিনিয়োগ করেছিলাম সেই সম্পদের আমি কিনেছিলাম ছয় হাজার টাকায় কিন্তু সেটার দাম এখন হয়ে গেছে পাঁচ হাজার সাতশো টাকা তো আমার এখানে কি হচ্ছে আমার বিনিয়োগের মূল্য তিনশো টাকা কমে গেছে তো কিন্তু এখন যদি আমি ছয় হাজার টাকাতে আমার বিনিয়োগটাকে লিপিবদ্ধ করি তার মানে কি আমি আমার কোম্পানির প্রকৃত অবস্থা জানতে পারছি না জানাতেও পারছি না তাই আমাদের এখানে কি করতে হবে বিনিয়োগের মূল্যটা কমিয়ে দেখাতে হবে তো বিনিয়োগের মূল্যটা যে আমরা কমাবো এই বিনিয়োগের মূল্য যে আমার কমে গেল সেটা আমার অবশ্যই একটি ব্যয় এবং সেটি কোন ধরনের ব্যয় অপরিচালন খরচা বলি কারণ আমাদের কোম্পানির অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাক্টিভিটিজের সাথে অর্থাৎ পরিচালন কার্যাবলীদের সাথে এর কোনো ধরনের কোনো সম্পর্ক নেই যেহেতু সম্পর্ক নেই এটি অপরিচালন খরচ এবং এইটাই আমরা লিপিবদ্ধ করি বিনিয়োগের মূল্য রাজনীতি সঞ্চিতি হিসাবে তিনশো টাকা ছয় হাজার মাইনাস পাঁচ হাজার সাতশো তিনশো টাকা আমরা এখানে বিনিয়োগের মূল্য রাজনীত সঞ্চিতি হিসাবে পরিচালন খরচা বলে আনব এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে আমরা বিনিয়োগ থেকে এই সঞ্চিতিটা বাদ দিয়ে দেখাবো তিনশো টাকা অর্থাৎ পাঁচ হাজার সাতশো টাকা আমরা দেখাবো আমাদের বিনিয়োগের মূল্য তো আমরা পরের সমন্বয় যাচ্ছি সেটি হচ্ছে ভূমির মূল্য দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে যা হিসাবভুক্তের সিদ্ধান্ত হয়েছে তো অর্থাৎ আমার জমির একটা জমি ছিল সেটা দশ পার্সেন্ট মূল্য বেড়ে গেছে তো জমির দাম রেওয়া মিলে দেওয়া আছে আট লাখ টাকা অর্থাৎ এটার দশ পার্সেন্ট অর্থাৎ আশি হাজার টাকা এর দাম বেড়ে গেছে আমাদের তো আশি হাজার টাকা যেহেতু দাম বেড়ে গেছে তো এই দামটা আমরা কিভাবে ইনক্লুড করব অবশ্যই আমরা স্থায়ী সম্পদের মধ্যে ভূমির মূল্য আশি হাজার টাকা বাড়িয়ে দিয়েছি এখানে বৃদ্ধি যোগ করে আট লাখ আশি হাজার টাকা কিন্তু কথাটা হচ্ছে সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে তো আমার দায়ও বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ মালিকানা সত্ত্বেও বৃদ্ধি পায় কিন্তু এই ভূমির দাম বৃদ্ধি আমরা কোথায় লিপিবদ্ধ করব মালিকানা সত্ত্বে এটার সলিউশন হচ্ছে সঞ্চিতি উদ্বৃত্ততে আমরা মূলধন সঞ্চিতি হিসাবে এই ভূমির বৃদ্ধিটা দামের বৃদ্ধিটাকে ইনক্লুড করব অর্থাৎ মূলধন সঞ্চিতি হিসাবে আশি হাজার টাকা সঞ্চিতি উদ্বৃত্ততে যোগ হবে ফলে আমার মালিকানা সত্ত্বেও বাড়ছে সম্পদও বাড়ছে সম্পদ এবং মালিকানা দায় সমান থাকছে তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে এবং আমার ভুল ত্রুটি যেগুলো হয়েছে সেগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে আশা করি তোমাদের ক্লাসটি ভালো লেগেছে পরবর্তী ক্লাসের জন্য সবাইকে স্বাগত স্বাগতম জানিয়ে আমি আজকের মতো এখানে আমার ক্লাসটি শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে